Welcome to News Click. Today we have with us for an interview Shaila Rashid Shora. She's been a student activist and she's also with the JKPM as General Secretary. Uh, welcome, uh, Shaila. Um, Shaila, tell us about normalcy in Kashmir. We have videos of Mr. Mm. Ajit Doval, the mm. NSA, moving around, talking to people, interacting a lot. Mm. Today also he's released a video. Mm. So, um, uh, what does this mean, normalcy? Is there normalcy? Mm. Uh, my request to Mr. Ajit Doval, because he's in my home and I can't go back home right now, uh, is to please go to my home, um, find out if my family is okay, because I don't know. Uh, my request to Mr. Ajit Doval is to go to my cousin's place. Uh, she's expecting a baby. See if she can reach a hospital. Uh, today, I have to send handwritten letters to my mother. Uh, this is something we didn't even do 20 years back. Even 20 years back, we had the telephone and everything. This is the normalcy that we are talking about. Uh, we see curfew in uh, Kargil. We see curfew in all districts of Kashmir. And then we are talking about normalcy. Uh, so this is, um, this is like an absolute one-sided propaganda where uh, people are being gagged completely. All of Kashmir is under arrest right now. Uh, every house is under, you know, lockdown. And uh, then people are allowed to like selectively celebrate. Some people who are BJP workers, they are meeting Mr. Ajit Doval. Some people who are BJP workers in uh, Jammu, they are celebrating. Uh, so that's being shown as selective celebration. Uh, so it's a one-sided propaganda that is being pushed. And the government officials are simply lying when they say that there are no protests. There have been protests, there have been casualties. Um, three reports, one filed by the Huffington Post, one by the BBC and one by the Wire, uh, they clearly show that there are casualties, people are suffering, uh, people are being injured uh, and uh, tear gas, shells and uh, pepper gas are being sprayed in residential areas, um, which is also like which has been the norm for a while in Kashmir. It is just this time uh, there is an attempt to deny uh, that anything is happening as if Kashmiris are like celebrating this decision. Okay, so one of the things again related to normalcy is that mm. we are constantly told that uh, a lot of the provisions, the safeguards of uh, Article 370 have mm. been, you know, whittled down over mm. the years. A yeah. lot of uh, parties have also complained about this. Yeah. But now it's being said that since it had already become so weak and almost meaningless, mm. so then why are people um, upset? Uh, see, this is uh, this is something to do with uh, the loss of identity. First of all, uh, the way that um, there is a, there is an express intention um, on behalf of the government to uh, you know to settle people there to change the demography. Uh, that is a very uh, that is like the final uh, goal of the government. How much time that takes, that only uh, time will tell. How much time before you know the cultural integrity of people is violated. Uh, the bigger anxiety uh, right now is uh, that people will be subjected to all kinds of uh, violence if they try to raise their voice and uh, you can't expect people not to raise their voice because this is an issue that concerns them. Uh, in the video that was filed by BBC, we saw people protesting peacefully. They are not holding any, uh, they are not even pelting stones, uh, but they were fired upon. Uh, so the government, uh, you know, there is this talk in government circles, there is this talk in WhatsApp groups uh, that the government is ready for eight to 10,000 casualties. You know, you might, you might have heard that somewhere. Uh, so that just shows that the government is going to use a lot of violent tactics to put down any form of dissent. 800 leaders, we are being told, are under arrest. And this doesn't include just political leaders, mainstream or separatist. It includes uh, civil society members, businessmen, um, lawyers, they have been picked up. Uh, this is really uh, violent what's going on in Kashmir. You know, one interesting development again <coughs> is from Jammu, <coughs> even within the ruling party, the BJP, hmm. uh, we've had some people say that, uh, you know, give us a special dispensation of yeah. some kind, even yeah. now. Hmm. So, can you explain why this might be happening? Look, this article 370 was before Kashmiri Muslims had never asked this. Because Kashmiri Muslims are very early, we are talking about 30, 47. उस वक्त कश्मीरी मुसलमानों के पास ना एजुकेशन था ना उनके पास प्रॉपर्टी लेने के लिए कोई उस तरह का मींस था क्योंकि बहुत ही हैंड टू माउथ टाइप का सिचुएशन था थ्री आर्टिकल थ्री सेवेंटी की डिमांड आई थी कश्मीरी पंडित्स की तरफ से जो एजुकेटेड क्लास में थे जो जो जॉब सॉब्स के लिए एलिजिबल थे और जो हमारे डोगरे भाई हैं जम्मू उनकी तरफ से आई थी इसकी डिमांड तो एक्चुअली जो आर्टिकल थ्री है इसको 
इसका मतलब इसके जो ओरिजिनल बेनिफिशरीज थे वो कश्मीरी पंडित और डोगरा बरदरी थी अब जो आर्टिकल 370 हट जाएगा या अगर इवन 35 ए भी हटा होता उसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो एक्चुअली नुकसान यानी कि उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट मैं नुकसान नहीं कहूँगी ये तो मान लीजिए जम्मू के लोगों को डिसाइड करना है उनको फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो जम्मू पे होगा जम क्योंकि कौन कश्मीर आना चाहेगा और कश्मीर में तो हम लोग भाग जाते हैं हम लोग पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं जो लोग भी जाना चाहेंगे जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है या लैंड खरीदने की बात हो रही है वो तो सब जम्मू में होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा जैसा जैसे आप आसाम में देखते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन है इमिग्रेंट्स को लेकर उस तरह की टेंशन जो है वो जम्मू में भी बढ़ेंगे सो एक्चुअली द बीजेपी इन जम्मू इज़ फीलिंग द हीट नाउ नाउ दैट जम्मू पीपल आर सेंग ओ वट डिड यू डू इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर जॉब्स इट्स गोइंग टू अफेक्ट आवर लैंड देर आर इमिग्रेंट्स हु विल कम सो नाउ बी जे पी इज़ फीलिंग द हीट इन जम्मू एंड दैट इज़ वाई दे आर सेंग ओ वेल वी विल इनैक्ट लॉज आफ्टर आवर यूनियन टेरिटरी असम्बली जो दिल्ली के टाइप का यूनियन टेरिटरी का असम्बली बनेगा हमारा उसमें हम जी लॉज लाएंगे हम लैंड राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करेंगे जॉब्स जो है वो लोकल्स के लिए रखेंगे सो सम सेफ गार्ड्स सो बेसिकली बी जे पी इट सेल्फ इज़ नॉट कन्विंस दैट दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर बट ऑफकोर्स नो वन कैन से एनी थिंग अगेंस्ट मोदी बेसिकली क्योंकि वो प्रोटेक्शन ऑलरेडी थे अब उनको वापस लाने का उनको मतलब हो सकता है कि वो लोग एक्चुअली में प्लान कर रहे हो लाने का क्योंकि जम्मू में इन द लॉन्ग रन देखिए इन द शॉर्ट टर्म तो अभी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एवरीवन वन इज़ चेयरिंग ऑन कि हाँ मारो कश्मीरियों को ऐसे करो अब हम इनकी बेटियों से शादी करेंगे यू नो दिस काइंड ऑफ लाइक वायलेंट चेयरिंग ऑन राइट नो एवरी वन इज़ चेयरिंग ऑन द गवर्नमेंट इन अ वेरी वायलेंट वे बट इन अ वायल दे आर गोइंग टू रियलाइज कि इसका जो इम्पैक्ट है जम्मू पे क्या होगा एंड देन बी जे पी विल हैव टू आंसर फॉर दैट सो मे बी दे एक्चुअली हैव दिस एज अ प्लान बी इन माइंड कि भाई जब हमारे जम्मू में जब हमारी क्रिटिसिज्म होगी उस टाइम हम इस तरह के कानून लाएंगे बट दैट्स एक्चुअली वट यू सी विद एवरी डिसीजन दैट द मोदी गवर्नमेंट टेक्स डिमोनिटाइजेशन के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ और थ्री सेवेंटी के बाद अब वो वापस थ्री सेवेंटी वन जैसा प्रोविजन लाने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी उन्होंने इंटेंशन डिक्लेयर किया है एयर स्ट्राइक में भी आपने देखा कि नथिंग चेंज एवरी टाइम देर इज अ सर्जिकल स्ट्राइक एंड वट एवर आफ्टर दैट नथिंग चेंज सो यू नो दिस काइंड ऑफ थाटलेस पॉलिसी विच देन हैज़ टू बी रिवर्स टू विच डजेंट हैव एनी इम्पैक्ट यही मैं पूछ रही थी कि फिर इस पर नाराजगी क्यों और दूसरा ये कि आपने आइडेंटिटी मेंशन किया तो आइडेंटिटी के क्वेश्चन में हमने कल जो वीडियोस देखे वो सही है कि गलत है तो थोड़ा टाइम के बाद शायद पता चलेगा क्योंकि डिनाइल्स भी आ रहे हैं उसके क्वेश्चन भी किया जा रहा है वीडियो को लेकिन उस उन वीडियोस में जिस तरह का इस्लामिक स्लोगन रेस किया जा रहा है इस इससे इससे क्या असर पड़ सकता है कश्मीर में भी जम्मू में भी और ये सब बाकी देश को सिंबलाइज भी करता है कुछ तो देखिए आप कश्मीर को जो है आ, आप इसको गन से नहीं जीत सकते हैं ये इट इज़ ट्रू ऑफ स्टेट एक्टर्स इट इज़ ट्रू ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स यू कैन नॉट विन इट बाय द गन इफ एट ऑल यू हैव टू विन ओवर टेरिटरी यू हैव टू विन ओवर द पीपल एंड दैट वी डोंट सी दैट हैपनिंग इनफैक्ट वी सी कि देर इज़ एवरी अटैम्प्ट टू पुश कश्मीरीज अवे देर इज़ एवरी अटैम्प्ट टू क्रिएट डिविजन इन द स्टेट आप देखें कि जो ये बाइफिकेशन हुआ है स्टेट का लद्दाख को अलग कर दो कश्मीर को वाट इज़ द बेस मतलब लद्दाख एंड कश्मीर दे आर कनेक्टेड बाय बाय द जुजला पास यू कैन ड्राइव टू लद्दाख इन अ डे वट इज़ दिस आई मीन दिस इज़ अ काइंड ऑफ आप आइडेंटिटी के बेसिस पे लोगों को सेपरेट कर रहे हैं तो एक्चुअली जो अलगाववादी हैं वो कौन है वो तो अमित शाह हैं एक्चुअली अलगाववादी द रियल सेपरेटिस्ट आर दीज पीपल हु हैव बाइफिकेटेड आर स्टेट ऑन लाइन्स ऑफ आइडेंटिटी रिलीजन रिलीजन आइडेंटिटी एंड देन वी आर बींग टोल्ड कि ओके सम पीपल आर सेलिब्रेटिंग इट नाउ इट्स फाइन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कश्मीरीज में हंड्रेड परसेंट लोग जो हैं हमारे साथ आए हैं हालांकि अभी हंड्रेड परसेंट ओपिनियन ही है लेकिन मान लीजिए अगर कोई एक कश्मीरी सेलिब्रेट ही करना चाहता है मैं ही अगर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ आप मुझे वो भी तो करने की इजाज़त दें आपने तो पूरा फ़ोन कम्युनिकेशन बंद रखा है इंटरनेट बंद रखा है यू अलाउ द कम्युनिकेशन हो सकता है हमें इतना अच्छा डिसीजन लगे हम सेलिब्रेट करें क्योंकि मोदी जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा डिसीजन है डेवलपमेंट आएगी तो ठीक है हमें भी सेलिब्रेट करने दीजिए तो ये जो वन साइड डिस्कोर्स है कि हम बस अलाउ करें कि कोई राम माधव जो बहुत सीनियर फंक्शनरी हैं बीजेपी के वो एक फीक वीडियो शेयर करते हैं एक लड़की का जो कश्मीरी 
है भी या नहीं है मुस्लिम तो डेफिनेटली नहीं है लेकिन मुस्लिम होने का इम्प्रेशन दे रही हैं वो ऐसे फेक वीडियोस को शेयर कर रहे हैं तो मतलब प्रोपोगेंडा चल रहा है पॉलिसी की जगह प्रोपोगेंडा चल रहा है ये डेवलपमेंट वाला सवाल एक और है क्या कश्मीर को उस तरह का डेवलपमेंट चाहिए जो सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी को मिल सकता है देखिए इसमें कई सारे स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया कि कश्मीर में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं यानी एजुकेशन है हेल्थ है, है वो काफ़ी स्टेट्स से बेहतर है अब आप हमें ही देख लीजिए हम तो कोई ऐसा नहीं है हम बिलो पावर्टी लाइन हैं हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं आ, हम लोगों के हेल्थ न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स ठीक हैं तो ऐसा नहीं है जो ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है जैसे आ, कल मुझे कोई बता रहा था कि वो किसी से बात कर रहे थे किसी ऑटो वाले से हैदराबाद में आ, तो वहाँ पे उन्होंने उनको कहा कि हाँ नहीं कश्मीर में तो बहुत गरीबी है वहाँ सब लोग आतंकवादी हैं अच्छा। तो इसलिए जो है मोदी जी इस तरह का कदम उठा रहे हैं तो लोगों को भी एक झूठा इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि क्या हो रहा है कश्मीर में लोगों को भी मतलब कि जो लार्जर जो इंडियन पॉपुलेशन है उनको को एक अलग तरीके का इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि कश्मीर बहुत बैकवर्ड है बहुत ही गरीब लोग रहते हैं जिनका कुछ नहीं आप अगर देखें वहाँ पे टेररिज्म दैट इज़ ट्रू वो जो बोला जा रहा है लेकिन जो वहाँ पे इंसर्जेंट्स हैं भी जो भी बंदूक उठा रहे हैं उसमें से कोई एमटेक है कोई पी है कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग अनपढ़ हैं गरीब हैं इसलिए वो गन उठा रहे हैं लोग इसलिए गन उठा रहे हैं क्योंकि हुकूमत की तरफ से काफ़ी जुल्म होता है और लोगों को पुश किया जाता है उसमें आ, तो ये नैरेटिव पूरा चलाया जा रहा है कि बैकवर्ड है पॉवर्टी है विच इज़ नॉट ट्रू कश्मीर में अगर चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला हैं उनके घर में जो खाना बनता है मेरे घर में भी वही खाना बनता है तो कोई बहुत डिफरेंस right. नहीं होता है कोई गरीब घर होता है उसके घर में भी वही खाना बनता है आ, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि सुधार वगैरह लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हुआ है आ, तो एक जनरल इक्वालिटी है वहाँ पर तो यानी कि डेवलपमेंट मुद्दा है ही नहीं जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरह से तो नहीं मैं ये नहीं कहूँगी डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है डेवलपमेंट मुद्दा है गवर्नमेंट को एक फ्लाईओवर बनाने में पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल लग जाते हैं मेरी पूरी उम्र लग गई उनको एक फ्लाईओवर बनाने में सड़कें जो हैं वो नहीं बन रही आप पौश से पौश इलाके में चले जाइए वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर ड्रेनेज नहीं है ये सारे इशूज़ हैं जो सारे इशूज़ मतलब जब हिंदुस्तानी सरकार वहाँ पर आती है रूल करने के लिए वो कहते हैं कि आप अलगाववाद छोड़ दीजिए आप सेपरेटिज़म छोड़ दीजिए हम डेवलपमेंट करेंगे लेकिन वो जो बेसिक डेवलपमेंट है सड़कें बनाना ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना वही अभी तक पूरे एरियाज़ में हुआ नहीं है तो डेवलपमेंट इशू है मगर ऐसा नहीं है कि लोग रोक रहे हैं डेवलपमेंट हुकूमत नहीं करने दे रही है डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है उनकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि कश्मीरियों को किस तरह से जिसको कहते हैं पुष्ट द कॉर्नर किया जाए आ, कहीं पे कोई इलेक्शन होगा लोकसभा इलेक्शन होगा तो कश्मीर में टेंशन क्रिएट कर दी जाएगी आ, या कश्मीरियों को निशाना बना जाएगा कहीं पे कोई असेंबली इलेक्शन होगा तो फिर से कश्मीर को आ, तो मतलब कश्मीर को सिर्फ एक आ, वेपन की तरह यूज़ किया जाता है हर इलेक्शन से पहले और ये वेपन किस काम आता है आ, ये आपने देखा कि पोस्ट पुलवामा अटैक जो हुआ आ, जो आपने पोलराइजेशन देखा Uh, मतलब ऐसा हम लोग कभी भी नहीं देखते हैं कि कहीं पे मान लीजिए मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में कोई अटैक uh, हो गया हो सीआरपीएफ पे और उसके बाद जो है सारे छत्तीसगढ़ के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जाए ऐसा हम लोग कभी नहीं देखते लेकिन ऐसा सिर्फ कश्मीरियों के साथ इसलिए होता है क्योंकि मुस्लिम आइडेंटिटी है ईजी है लोगों को भड़काना धर्म के नाम पर uh, तो ये दिखाया जाता है कि मुस्लिम जो है वो अतिवादी हैं अलगाववादी हैं uh, इस तरह से uh, दिखाया जाता है सिमिलरली uh, आप देखें कि जो ये आर्टिकल 370 है इस तरह के कई प्रोविजन्स नागालैंड में हैं हिमाचल प्रदेश में हैं कर्नाटका नॉर्थ कर्नाटका में ऐसा है कि नॉर्थ कर्नाटका की जॉब सिर्फ नॉर्थ कर्नाटका वालों को मिलेंगी uh, इस तरह के कई प्रोविजन्स कई जगह गोवा में भी गोवा में उस कई जगह कई जगह पर है उस पर कभी शोर नहीं मचाया जाता क्योंकि कश्मीर जो है वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इसलिए उसके ऊपर ईजी है लोगों को भड़काना कि भाई देखो मुसलमानों को कितना स्पेशल ट्रीटमेंट uh, मिल रहा है वो जो टाइप का नैरेटिव होता है उसको भड़काना इजी है जो पार्टी है और दूसरी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके लिए अब आप क्या सोचते हैं कि क्या जो मिडिल ग्राउंड जिसे कहा जा रहा है वो अब एग्जिस्ट करेगा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हम लोग वहाँ लोगों को uh, आप समझ लीजिए हम लोग कहते हैं कि आप असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें हमारा अपना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए right. हम लोग हमारे हकूक़ के लिए लड़ेंगे लेकिन अब जब आपने असेंबली को एक म्यूनसिपैलिटी में रिड्यूस कर दिया आ, तो वो तो एक सवाल है ही लेकिन अभी बड़ा मुद्दा इलेक्शन से ज़्यादा बड़ा है एक एग्जिस्टेंशल क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो गई है अगर आप आवाज़ उठाएं
आ, लेकिन ऐसा एक न्यूज़ आउटलेट ने रिपोर्ट किया था कि 800 सौ लीडर्स को अरेस्ट किया गया है आ, तो ये तो वही पॉलिसी फिर से होगी जिस तरह से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है वो कश्मीर के सबसे बड़े लीडर थे और उनको जिस तरह से उनको पूरा कू उनका तख्ता पलट कर दिया गया आ, तो फिर लोगों के बिहाफ पे नेगोशिएट करने वाला कोई है नहीं आपने एक पापेट लीडर बख्शी गुलाम मोहम्मद को वहाँ पे बिठा दिया उनके थ्रू अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की सिमिलरली अभी हो रहा है सिमिलरली 1987 में हुआ जब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को आ, के लोगों को बंद कर दिया गया और फिर जो है वही लोग उन्होंने बंदूक उठा दी वो जीते हुए एम से बार बार पॉलिसी यही रही है कि कश्मीरी लीडरशिप को ख़त्म करना है आ, तो जो एक कॉम होती है कोई भी जो एक पॉपुलेशन होती है उसके बिहाफ पे उसका लीडर नेगोशिएट करता है वो लोगों से कहता है कि भाई आप घरों से बाहर आओ प्रोटेस्ट करो वो लोगों से ये भी कहता है कि बस अब हमारा आ, हमारी मांगे हो गई हैं पूरी अब आप घर पे बैठ जाइए अब कोई ज़रूरत नहीं है प्रोटेस्ट करने की लीडर नेगोशिएट्स ऑन बिहाफ ऑफ पीपल बट दी अटैम्प्ट ऑलवेज हैज़ बिन टू किल कश्मीरी लीडरशिप एंड दे फोर नो वन हैज़ एनी कंट्रोल ऑन द सिचुएशन नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सम लाइक मी टू टेल पीपल to protest or not to protest because uh, we have not been consulted no mainstream leader has been consulted former chief ministers have not been consulted there are sitting members of parliament in fact the legislative assembly has been dissolved but the legislative council members mlcs That's right. they are still there they have not been consulted the governor has not been consulted uh, so you know it is very difficult in those circumstances to lead people to anything uh, because uh, the the center is not uh, playing by the rules the center is so the issue is one of history it is a his- issue of politics it is uh, partially an issue of uh, failed development uh, and, and also the legal uh, angle i would say if we go by constitutional law if we go by india's own constitution uh, then this presidential order which um, abrogates article 370 which sort of paves the way for abrogation of article 370 that is illegal it is unconstitutional and we are very confident of getting uh, relief from the supreme court we are moving the supreme court and we are asking people to um, you know um, we we are asking indian civil society uh, to actually raise more awareness to actually reach out to more people and explain to them what this issue is um because yes we are a very sp- small population sure but we matter our lives matter that's what we want to say okay thank you thank you thank you for watching news click